الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علم اللہ نبی آباد اما بعد فَإِنَّا خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَبُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِي وَحَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ وَلِي وَسَلَّمْ وَالشَّرَّ الْعُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَقُلَّا مُحْدَسَةٍ بِدَى وَقُلَّا بِدَاتٍ دُلَانَ وَقُلَّا دُلَالَةٍ فِي النَّارِ فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَتَوَيْنَقَ الْقَوْسَرْ فَسَلْ لِلِرَبِّكَ وَنَحَرْ إِنَّا شَنِيَكَ هُوَ الْعَبْدَرْ عن عائشة رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس له امرون فهو رد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى كلا يا رسول الله من ابى قال من اتاني دخل الجنة ओमन असा अनी फगद आबा शम्मानी तो पुस्ती थी शर्वपोतो माल्ला सुबना तलार बार गए शुक्रे अगपन कुर्वो जे आल्ला सुबना तायला सलातुल जुमा दाई कोरा लुक खे आमादर के मोजिदे पेरोन कोरे छेन तारी बार गए शुक्रे अगपन अर्थे आम्रा � समग्र मानव जर पथ प्रदर्शक मुहम्मद रसुल्ला सल्लाम शत कोटी सालाद और सालाम बर्षित आल्लामीन आज के संक्षिप्त खुदवार विषय कुरबानी इतिहास एवं विशेष किसुम उक्त विषय तथ्य एवं तत्व बहल आलोचना कर चेष्टा करब इनशल्लाहुल आजीज हमरा मुसलमान रा जो तो ये बादोत कोरी नमाज रोजा हज जकात दान सदका जो तो ये बादोत कोरी ना क्या नो समस्त तो ये बादोतेर मुद्दे सब जे पुरोनो जे ये बादोत शेठाचे कुर्बन अल्लाह सुबहना ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उद्देश्य करे समग्रो मानव जाति के जाना लेन अल्लाह सुबाना ताला बोलते हैं इन्ना आतोई ना कल काउसर निश्चय यामी तुम्हाँ के काउसर दान करें ची काउसर एक दूध और थो एक टा चे शापल्लो और आरक्ट टा होते एक टा नोदी बा नोहर जेखने क्रियामोतेर माथे शुरु जो जोखुन माथा रूपुरे हो बे तो अखुन मानुष तिष्णा ही त्राहित राही कोर बे तिष्णा तादर के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शे हाउजे काउसार थे के नीचे हाथे पानी पान करा बे ऐटा अल्लाह सुबाना ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए चेन आमादर शबाद जुन्नो दिए तीनी बोल चेन अमी निश्चय तुम्हाँ के काउसार दान करे ची जे काउसारे पानी एक बार पान करले आर्टिस्ट � विभिन्न हदीस थे के जाना जाए जे शे पानी शुद्ध मात्रों पान कर में जरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरो पूरी मेने नहीं चोई जे मन आता नहीं दखल लल जाना जे आमा के मेने नहीं चे शे जानना तो जावे तो जरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुंखनु पुंखु शत्तो हॉक भावे मेने नहीं चे � एक तो विशाल बड़ो गिफ्ट अल्लाह सुबहत अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोरें चल इन्न आत्वाई नकल काउसर अतः फसल लिली रब्बी का वन हार अतः तुमी आमर जोल्लो नमाज पढ़ो आमर जोल्लो कुर्बानी करो मने अतः बोला एक गिफ्ट अल्लाह सुबहत अल्लाह दिए दिए चल दियावार पौरे खुन मोहम्मद स इन्न शनिया का हुआल अक्तर जरा तुम्हार विरुद्ध शोधांत्रो करे तारा निर्बंशो तारा लेज कटा तार मने पूछा गलो जे अल्लाह सुबाना ताला कुरान उल किरी मेर मुद्दे बोलते चाहेलेन कुर्बानी को तहबे सोलात आदाय को तुम्हें कार्य जुन्नो शुद्ध मत्र अल्लाह सुबाना ताला जुन्नो सुरा मायदा सुरा नंबर पांच आयत नंबर 
এই কুরবানি যে পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো ইবাদত পুরনো আমল তা আমরা আদম আলাহ সালাতু সালামের জামানা থেকে পাই আদম আলাহ সালাতু সালামের জামানায় তার প্রত্যেকবারই জোড়া জোড়া সন্তান জন্ম নিত একটা ছেলে একটা মেয়ে একটা ছেলে একটা মেয়ে তো যার সাথে যে জন্ম নিত তার বিপরীত জনের সঙ্গে তার বিয়ে দিত তো এই বিয়ে কেন্দ্রিক একটা হালকা ঝামেলা হয় দুই ভাইয়ের মধ্যে হাবিল এবং কাবিলের মধ্যে দুই ভাই আদম আলাহ সালাত সালামের দুই সন্তান হাবিল এবং কাবিলের জন্য তো হাবিল এবং কাবিল যখন ঝগড়া করে আল্লাহ সুবানা তালা বললেন যে তোমরা কুরবানি করো তোমরা কুরবানি করো যার কুরবানি আমার কাছে প্রবল হবে সে ওই নিয়ে সে আমার কাছে শ্রেষ্ঠ তখন হাবিল এবং কাবিল কাবিল হচ্ছে মাঠে ফসল ফলাতো হয়তো ভালো গম ভুট্টা জব যাই হোক না কেন কিছু একটা তার ফসল এনে একটা পাহাড়ের উপরে রেখে দিল বা একটা জায়গায় রেখে দিল আর হাবিল মানে কাবিল এটা রাখলো আর হাবিল পশু পালন করতো মানে পশু চড়াতো তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো একটা তার দুম্বা সেই দুম্বাটাকে এনে রেখে দিল তো তৎকালীন একটা সিস্টেম ছিল যে যার কুরবানি কবুল করবেন আল্লাহ তার কুরবানি কবুল করার সিস্টেম ছিল আকাশ থেকে একটা আগুন এসে তার কুরবানিকে খেয়ে নিবে আগুনটা এসে জ্বালিয়ে দেবে তার কুরবানিকে যদি কারোর কুরবানি জ্বলে যায় তবে কুরবানি হলো আর যার কুরবানি জ্বলেনি তার কুরবানি হতো না মানে আল্লাহ সুবান যদি ওই সিস্টেমটা এখন রাখতেন তাহলে বোঝা যেত আমাদের কজনের কুরবানি হয় আর কজনের হয় না তো হাবিল আর কাবিল দুই ভাই কাবিল তার আনাজ কিছু রাখলো আর হাবিল তার ভালো একটা সুন্দর সবচেয়ে ভালো একটা পশুকে রাখলো এবার আল্লাহ সুবান আকাশ থেকে আগুন পাঠালেন এবং হাবিলের কুরবানি কবুল হয়ে গেল আর কাবিলের কুরবানি কবুল হলো না যখনই কবুল হলো না তখন কাবিল হাবিলকে বললো আমি তোমাকে হত্যা করব আল্লাহ আমার আমাকে পছন্দ করেন আল্লাহ আমার কুরবানি নেয়নি অথবা আমি তোমাকে হত্যা করব দিয়ে তিনি তাকে হত্যা করলেন এটাই ছিল পৃথিবীর প্রথম হত্যা তার মানে কুরবানি হচ্ছে খুব পুরনো একটা আমল আদম আলাহ সালাত সালামের জামানা থেকে চলে আসছে তারপরে আমরা যে কুরবানি করি সেটা হচ্ছে ইব্রাহিম আলাহ সালাত সালামের জামানা থেকে এই কুরবানি আজকে আমি কুরবানির ইতিহাস বয়ান করব বলেছি কি কারণে বলবো এটা বলবো বয়ান করব কারণটা কি কারণ আমরা সত্যি কুরবানি দিই কিন্তু আমরা শুধুমাত্র গরু ছাগল উট বকরি ইত্যাদি জবাই করি আসলে কি আমাদের কুরবানি দেওয়ার যে একটা ফিলিংস কেন কুরবানিটা আসলো কি কারণের কুরবানি এইটা যদি আমরা মনের মধ্যে অনুধাবন করতে পারি তবে আল্লাহ সুবান তালার কাছে কুরবানি কবুল হবে নচেত শুধুমাত্র গরুত্ব বা মাংস খাওয়া ছাড়া আমাদের আর কুরবানি কবুল হয় না আল্লাহর কাছে একটু মনোযোগ সহকারে শুনবেন যে কুরবানিটা কেন আসলো কি কারণে আমরা কুরবানিটা দিই এই পৃথিবীর বুকে প্রত্যেকটা যুগে যুগে আল্লাহ সুবান তালা অনেক নবী রসুল পাঠিয়েছেন বিভিন্ন কমের জন্য জাতির জন্য নবী রসুল পাঠিয়েছেন তার মধ্যে অন্যতম একটা নবী হচ্ছেন ইব্রাহিম আলাহ সালাত সালাম তার উপরে আল্লাহ এত পরীক্ষা করেছিলেন এত পরীক্ষা করেছিলেন আর অন্যান্য কোন নবীর উপরে পরীক্ষা করেননি কুরবানির ইতিহাস শুনলে আপনার গায়ের লোম খারাপ হয়ে যাবে যে কি কারণে কুরবানি এসেছে আর আমরা কিভাবে কুরবানিটা দিই ইব্রাহিম আলাহ সালাত সালাম যখন দাঁতের কাজ শুরু করতে শুরু করলেন তার বাবা তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল তার আত্মীয় স্বজন তাকে দেখতে পারল না সে জাতির সামনে যখন দাওয়াতের কাজ করে তার এলাকা থেকে মানুষ তাকে তাড়িয়ে দিল সে ওখান থেকে হিজরত করে চলে গেল প্যালেস্টাইনে প্যালেস্টাইন সেখান থেকে প্যালেস্টাইনে হিজরত করে চলে গেল কেন শুধুমাত্র আল্লাহ সোমান তালার জন্য ওখানে গিয়ে দীর্ঘদিন তার বয়স হয়ে গেছে আশি বছর পার হয়ে গেছে আল্লাহর কাছে এত চায় একটা সন্তান পাই না তার সন্তান নাই আশি বছর পার হয়ে গেছে আশি বছর পার হওয়ার পর আল্লাহ সোমান তালা মাহাজার যিনি মানে ইব্রাহিম আলাহ সাহাত সালামের অন্যতম একজন স্ত্রী তার গর্বে একটা সন্তান দিলেন যার নাম হচ্ছে ইসমাইল উনিও পরবর্তী সময় নবী হয়েছিলেন ইসমাইল যখন জন্ম নিল এক তো বাবা মামার বাড়ির থেকে ত্যাগ হয়েছে এলাকার মানুষ দেখতে পারেনি বহু দূর প্যালেস্টাইন সেখানে গিয়ে একটা সন্তান জন্ম নিল এবার সন্তান যখনই জন্ম নিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ সুমান তারা তাকে বলে দিলেন যে ইব্রাহিম তুমি তোমার সন্তানকে এবং তোমার স্ত্রীকে বাক্কাই নিয়ে চলে যাও 
তৎকালীন সময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মক্কাকে কুরআনুল করিমে বাক্কা বলেছেন যে মক্কায় নিয়ে চলে যাও সেই সময় মক্কায় একটা ঘরবাড়ি ছিল না শুধু ধুধু মাঠ আর পাহাড় কিছু ছিল এই ভাবে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু সালাম কোন কথা বললেন না নিয়ে চলে যাচ্ছেন স্ত্রী দুধের বাচ্চা তারপরে স্ত্রীকে নিয়ে চলে গেলেন যখন বিরান অঞ্চল ডেজার্টে ডেরিয়া মরুভূমি সেখানে তাকে রেখে চলে আসছেন তখন মা হাজার বলতে চাইছেন যে ইব্রাহিম আপনি যে আমাকে রেখে চলে যাচ্ছেন আপনি আমাকে মশকে করে একটু পানি দিয়েছেন আর এই পানি ফুরিয়ে গেলে আমরা খাবো কি কাঁচা পাকা কিছু খেজুর রয়েছে এই খেজুর ফুরিয়ে গেলে আমরা খাবো কি আপনি চলে যাচ্ছেন কি ব্যাপার একটু বলে যান যদি একটু আমাকে বলতেন আমাদেরকে বলতেন তাহলে আমরা একটু খুশি হতাম আপনি কি আমাদেরকে এখানে রেখে যাচ্ছেন শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেছে তার জন্য মানে আল্লাহর নির্দেশে নাকি আপনার মন মতো রেখে যাচ্ছেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু সালাম কিছু বলতে পারছেন না কিছু দূর গিয়ে বলছে শুনে রাখো হাজার আমি তোমাকে বলি আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা নির্দেশ দিয়েছে তোমাকে এবং ইসমাঈলকে এখানে রেখে যেতে আমি আল্লাহর নির্দেশে তোমাদেরকে রেখে যাচ্ছি হাজার রাদিয়াল্লাহু তাআলা না বা হাজার আলাইহিস সালাতু সালাম একবার ভাবেন খেয়াল করেন তিনি এত বড় এ গ্রেডের ইমানদার একটা মহিলা ছিলেন তিনি বলেন যে আলহামদুলিল্লাহ যদি আল্লাহ আমাকে এখানে রেখে যেতে বলে তো ইনশাআল্লাহুল আজিজ আল্লাহ আমাকে না খাওয়িয়ে রাখবেন না কত বড় ঈমান হলে এই কথা বলতে পারে আল্লাহ আমাকে না খাওয়িয়ে রাখবে না 80 বছর যাবত সন্তান হয় না সন্তানের অনেক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে ফরিয়াদ করে একটা সন্তান পেলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই সন্তানকে তার কোল বুক খালি করে দিলেন যে যাক এক বিরান অঞ্চলের মধ্যে সে থাকতে লাগলো এবার এই জীবন কাটতে লাগলো হাজার মানে আপনার ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু সালামের স্ত্রী ইসমাঈল আলাইহিস সালাতু সালামের মায়ের দুজনে এভাবে জীবন কাটাতে শুরু করলেন এক সময় পানি ফুরিয়ে গেল এক সময় খাবার ফুরিয়ে গেল এক সময় বুকের দুধ আর আসতে লাগলো না এক সময় জিউ ভাত চুষে আর পানি বেরাচ্ছে না তখন যখন চিৎকার করতে লাগলো কি করা যায় কি করা যায় ভাবতে লাগলো তখন ছেলের জন্য পানি খুঁজতে লাগলো পানি খুঁজতে খুঁজতে একবার সাফা বলে একটা পাহাড়ের উপরে উঠলো দৌড়ি এসে একবার মারোয়া বলে একটা পাহাড়ের উপরে উঠলো যারা হাজি সাহেব যারা হজ করতে যায় এই দুটো পাহাড়ের উপরে উঠে দোয়া করে পাহাড় দুটো এখনো আছে তবে এই পাহাড় দুটো এখন বর্তমানে মসজিদের মধ্যে রয়েছে সাফা আর মারোয়া ওইখানে একটু জোরে দৌড়াতে হয় মা হাজার রাজিয়াল্লাহ তাআলা নো ওখানে দৌড়িয়েছিলেন তাই তো যখন তিনি পানি পাচ্ছেন না মানে নিজের কলিজার টুকরা ছটফট করছেন কি করা যায় তারপরে হঠাৎ করে লক্ষ্য করে দেখলেন যে তার পায়ের তলে যেন একটা পানি বেরাচ্ছে তার মানে ইসমাঈল আলাইহিস সালাত সালাতু সালাম যেখানে বসে আছেন ছোট্ট ইসমাঈল তার পায়ের তলা থেকে পানি বেরাচ্ছে তিনি দৌড়ে গিয়ে তার মশকটাকে পুরলেন যা ছিল সব পুরলেন জামা কাপড় যা ছিল ভিজে নিলেন তারপরে বালি দিয়ে একটা জায়গা করে একটা কূপের মতো করে পানিটাকে রাখলেন দেখছেন যে পানি তাও থামছে না খুব দ্রুতভাবে পানি বেয়ে চলছে তিনি ভয় করতে লাগলেন যে আমরা আমি আমার এবং সন্তান কি ডুবে যাব নাকি পানি যদি এরকম ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি করে তো আমরা কি করব তখন মা হাজার রাজিয়াল্লাহ তাআলা বলেন যে পানিকে বলেন জমজম জমজম মানে থামো থামো জমজম মানে থাম থাম ঠিক আছে মা হাজার রাজিয়াল্লাহ তাআলা তখন বলেন যে জমজম ও পানি তুমি থেমে যাও থেমে যাও এত ফ্লো হচ্ছে কেন তখন সেই পানিটা থেমে গেল ওই কূপটা আজকেও আছে ওই সাফা মরা পাহাড়ের পাশে যারা হজ করতে যান ওখানে ওরা দেখতে পান ওই কূপটা আজও আছে এবার তিনি পানি পান করাতে লাগলেন ছেলে বড় হতে লাগলো এগারো বারো তেরো এরকম একটা বয়স হয়েছে কিংবা বাচ্চা ছেলে খেলার মতো বয়স হয়েছে অনেক আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে অনেক লালিয়ে লালিয়ে একটা সন্তান পেলেন সন্তান থেকে আল্লাহ সুবাহ তালা তাকে দূরে রাখলেন দূরে রাখার পর ছেলেটা যখন একটু বড় হয়েছে সেই বড় হওয়ার সময় আল্লাহ সুবাহ তালা রাত্রেবেলায় ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাহ সাল্লামকে স্বপ্নে দেখাচ্ছেন যে তোমার ইসমাইলকে কোরবানি করতে হবে তোমার ইসমাইলকে কুরবানি করতে হবে আশি বছর পর অনেক কষ্টে একটা সন্তান পেয়েছে যে সন্তানকে বুকে করে রাখতে পারেনি দূর দেশে ফেলে রেখে এসেছে যে সন্তানকে সেই সন্তান যখন একটু বড় হয়েছে চোখ লাগা হয়েছে দেখতে ভালো লাগে এটা ফুটফুটে চাঁদের মতো সন্তান আল্লাহ সুবহানা তালা কুরআনুল করিমের সুরা সফাতের মধ্যে বলতে চাইলেন একশো দুই নম্বর আয়তে যে হে ইব্রাহিম তুমি তোমার সন্তানকে কুরবানি করো কত বড় পরীক্ষা চিন্তা করেন এই পরীক্ষা আমাদের মানব জাতির জন্য আর আসবে না কোন বাপকে তার সন্তানকে কুরবানি দেওয়ার জন্য আল্লাহ সুবাহ তালা বলবেন না সেই সন্তানকে কুরবানি দেওয়ার পরীক্ষা শেষ যদি এরকম থাকতো আজকে আজকের জমানায় তো আমাদের কি হতো আমরা হয়তো কেউ টিকতে পারতাম না ইমানের জায়গায় যখন এই ঘটনা ঘটলো তো তখন তিনি তার ছেলেকে নিয়ে চলে আসলেন ছেলেকে নিয়ে এসেছেন হাতে চাকু কুরবানি করবেন ছেলেকে 
তখন এই সিচুয়েশনটা একবার ভাবেন অনেক কষ্টে পাওয়া একটা সন্তান নিজের বুকের কলিজার একটা টুকরা চাঁদের মতো ফুটফুটে দেখতে একটা সন্তান এবার তাকে জবাই করতে যাচ্ছে জবাই করার পূর্বে ছোট্ট ইসমাইলকে ইব্রাহিম আল্লাহ সাহাত সাল্লাম জিজ্ঞাসা করছেন বেটা আল্লাহ সুমান তালা বলেছে তোমাকে কুরবানি করতে জবাই করতে তোমার মতামত কি তুমি কি চাও ছেলেও কত ভালো হয় দেখেন সঙ্গে সঙ্গে বলছে যে হে আমার পিতা আল্লাহ সুবানা তালা যখন আপনাকে কুরবানি করার নির্দেশ দিয়েছেন বলেছেন অবশ্যই আপনি আমাকে কুরবানি করুন ইনশাল্লাহ মাসিন অবশ্যই আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবেন বলতে পারতেন কেন তুমি কুরবানি করবা আল্লাহ কাছে দোয়া করো তুমি একজন নবী মানুষ অনেক কিছু বলতে পারতেন তো ছেলে শুরুতে বলছে ইনশাল্লাহ আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল করে বলছি যে আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের সাথে পাবেন আল্লাহ আপনাকে যা বলেছেন অত আপনি জবাই করেন তখন জবাই করার পরিস্থিতি চলে এসেছে হাতে চাকু ছেলেকে জবাই করবে এমন অবস্থায় আল্লাহ সুমানা তালা তার দৃশ্য দেখে দুই ভাব টাকার দৃশ্য দেখে আল্লাহ সাল্লাম মুগ্ধ হয়ে গেলেন মুগ্ধ হয়ে গেলেন মুগ্ধ হয়ে জিবরাজ আল্লাহ সাহাদুল সালামকে বললেন একটা সুন্দর হৃষ্টপৃষ্ট দুম্বা নিয়ে তুমি চলে যাও আমি ইব্রাহিমের পরীক্ষায় খুশি হয়েছি তিনি চলে আসলেন দুম্বা দিয়ে দিলেন দুম্বা কুরবানি করলেন কুরবানি কুরবানি করার আগে কুরবানি কবুল হয় এই যে ঘটনা এটা হচ্ছে অরিজিনাল কুরবানির ইতিহাস তার মানে আপনি আপনার গরুকে আপনি আপনার ছাগলকে কুরবানি করছেন মানে মনে রাখেন আপনি আপনার সন্তানকে কুরবানি করছেন ওইটা একবার অনুভব করতে হবে আপনাকে যে আপনি কি কোরবানি করছেন যদি ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাত সালামের উপরে আল্লাহ সুমান আল্লাহ ওইটাকে জারি করে দিতেন যে নিজের সন্তানকে কুরবানি করতে হবে তাহলে জানি না এ জামানার কজন ইমানদার থাকতো ইমানদার খুঁজে পাওয়া যেত কিনা নিজের কলিজার টুকরে এতদিন পর পাওয়া সেই সন্তানকে আল্লাহ সুমাদ্লা কুরবানি করতে বলেন তিনার একটাও কোনো কোশ্চিন ছিল না ছেলেরও কোনো কোশ্চিন ছিল না ছেলে বলছেন আমাকে ধৈর্যশীলদের মতো পাবেন আজকের দিনে এবং আগামী দিনে জুমার খুদ বা ঈদের দিনে আমাদের দেশে প্রায় পঁচানব্বই পার্সেন্ট মসজিদে এই কাহিনীটাকে উল্টো করে বলা হয় কাহিনীটাকে কিভাবে বলা হয় যে ইব্রাহিম আলাই সালাত সালাম ইসমাইল আলাহ সালাত সালামের চোখকে বাঁধলেন চোখকে বাঁধলেন তখন ইসমাইল সালাম বলছে আব্বা আমাদের তো কোনো সম্পদ নাই কিছু নাই আমার যে কাফন দিবা কাফনটা কি করে দিবা আমার জামাটা খুলে নাও ইব্রাহিম আলাহ সালাম তার জামাটাকে খুলে নিল তারপরে চোখটাকে বাঁধলো তারপরে পেরে দিয়ে যখন ওই আপনার ছুরি দিয়ে গলা কাটতে গেল ছুরিতে গলা কাটলো না ছুরিটা ফেলে দিল এক পাহাড়ের ওই দিকে পাহাড়টা কেঁদে দু আলাদা হয়ে গেল পাহাড়টা দু ভাগ হয়ে গেল এটা শুনে মানুষ সুবান আল্লাহ বলে আলহামদুলিল্লাহ বলে কত বড় মিথ্যা কথা যে ছুরিতে গলা কাটছে না পাহাড় কেটে গেল তার মানে এটা নবীদের উপরে একটা আরোপ লাগানো হয় মিথ্যা কথা বলা হয় কারণ তার ছেলে আমাদের নবী এত ভালো মানুষ ছিলেন যে তিনি বলছেন যে বাবা তুমি আমাকে কুরবানি করো আমার কোনো সমস্যা নাই অথচ সেই ছেলেকে মানে কষ্ট পাবে বলে তাকে চোখ বেঁধে দেওয়া হয় না উজবিল্লাহ এরকম কাহিনী প্রচলিত রয়েছে এইগুলাকে জানতে হবে বুঝতে হবে ওই যে সাফা মাওরার যে দৌড়ের জায়গা ওই দৌড়ানোর জায়গা ওখানে গেলে চোখ দিয়ে মানুষের পানি ঝরে আসে যে এই জায়গাটায় মা হাজার দৌড়েছিলেন তার ছেলেকে ভিড়িয়েতে বা কোনো অন্য কোনো হিংস পানিতে খেয়ে ফেলবে বলে ওইখানে যদি ওইটা ভেবে কেউ দৌড়ায় তার চোখ দিয়ে পানি বেরোবে এই জন্য প্রত্যেকটা বিষয়ে তার প্রেক্ষাপট তার ইতিহাস তার ব্যাকগ্রাউন্ড যদি কেউ জানে তাহলে সেই ক্ষেত্রটা মজাদার হবে এবং আল্লাহ সোমাত কাছে কবুর হওয়ার বেশি চান্স রয়েছে আল্লাহ সোমান আল্লাহ আকাশ থেকে বললেন যে ইব্রাহিম ও ইসমাইল তোমাদের দুজনের পরীক্ষায় আমি যে পরীক্ষা নিয়েছিলাম তাতে তোমরা উত্তীর্ণ হয়েছ তোমাদের এই যে কুরবানি কুরবানি মানে হচ্ছে স্যাক্রিফাইস আত্মবলিদান নিজের অন্তরকে কুরবানি করতে হবে নিজের অন্তর মধ্যে যে পশু রয়েছে সেই পশুটাকে কুরবানি করতে হবে এই যে আত্মবলিদান আমি খুশি হয়ে গেছি আমি খুশি হয়ে গেছি তার মানে এটা যে কুরবানির ইতিহাস এই কুরবানির ইতিহাস থেকে আমাদেরকে শিক্ষা নিতে হবে যে পশু হাত থেকে কিনলাম আর চট করে কুরবানি দিয়ে দিলাম কুরবানি হয়ে গেল মানে এমনটা নয় অতএব কুরবানি দিতে গেলে কুরবানিকে ভালোবেসে ইসমাইল আল্লাহ সাল্লাত সাল্লামের কথা মাথায় রেখে ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কথা পরীক্ষার কথা মাথায় রেখে যদি আপনি কুরবানি করেন তো আপনি হাতে যেদিন গরু কিনবেন সেদিনই আপনার কুরবানি কবুল হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ সেদিনই কবুল হয়ে যাবে আর আমাদের বর্তমান সময়ে কুরবানি মনে হচ্ছে কম্পিটিশন কে কত বড় গরু দিল কার গরুর কত কিলো গোস্ত হবে কে ঠগেছে কে জিতেছে আর আমার বাড়িতে ছাগল আপনার বাড়িতে গরু আপনার বাড়িতে গরু আমার বাড়িতে ছাগল ম্যাচিং করে দেওয়া হয়েছে মানে আমি ছাগল খাই আপনি গরু খান আপনি গরু খান আমি ছাগল খাই এইভাবে ম্যাচিং করে দিয়ে বিশ্বাস করুন এই কুরবানি আল্লাহ সুবান তারা দরবারে গৃহীত 
হবে না আল্লাহ সুবাহ কাছে ওই কান্তিক আমাদের ইচ্ছা এবং আশা আল্লাহ সুবাহ আমাদের এবার যাদের কুরবানি রয়েছে সঠিকভাবে কুরবানি যেন কবুল করে নেন আল্লাহ আমিন বলছিলাম যে কুরবানির বিষয়টা আপনাকে জানতে হবে কুরবানি মানে হচ্ছে আত্মত্যাগ আল্লাহকে ভালোবেসে আত্মত্যাগ আশি বছর পর সন্তান পাওয়ার পরে যাকে কুরবানি করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় একটা সেকেন্ড কথা বলে না তাহলে ভাবেন তো একবার কি অবস্থা এই কুরবানি এটা হচ্ছে ইতিহাস এবার আসুন আজকে হচ্ছে ছাব্বিশ জিলকদ এটা হচ্ছে কুরবানির আগের মাস জিল হজ মাসের আগের আজকে হচ্ছে ছাব্বিশ তারিখ তার মানে আমাদের হাতে আর চার দিন সময় অথবা তিন দিন সময় রয়েছে তিরিশ উনত্রিশ যাই হোক মাস মানে আপনার হাতে মোটামুটি সোমবার পর্যন্ত সময় রয়েছে যারা কুরবানি করবেন তারা চুল গোপ নখ এবং গুপ্তাঙ্গের লোম আপনাদেরকে এই কদিনে কেটে কেটে ফেলতে হবে তার মানে যাদের কুরবানি রয়েছে সব বাই বাড়ির একার একার নামে হয় না সবারই নামে কুরবানি হয় কুরবানি মানে বাড়ির সবার তো অতএব বাড়ির যে যার বাড়িতে কুরবানি রয়েছে নখ চুল গোপ গুপ্তাঙ্গের লোম এগুলোকে কাটতে হলে কি করতে হবে ওই তারিখের আগে অর্থাৎ জিল হক যে মাস সেই মাস আসার আগের দিন আপনাকে সব কেটে সাফ সুফ করতে হবে যে বিগত আগামী দশ দিন আপনাকে এগুলো স্পর্শ করা চলবে না কাটা চলবে না এগুলো যাদের কুরবানি রয়েছে মুসলিম শরীফের হাদিস তারা চুলন গুপ্তাঙ্গের লোমি তারিখ কাটবে না কখন যখন এই দশ দিন চলে আসবে এক দুই নম্বর রসুল সাল্লাম বলেন আল্লাহ সোমানা তালার কাছে নেক ইবাদত কবুল হওয়ার এত সুন্দর দিন আল্লাহ সোমানা তালা তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে দেননি যত ইবাদত কবুল হয় এই সামনে দশ দিনে মানে জিলহজ মাসের যে এক থেকে দশ তারিখ এই তারিখের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি ইবাদত কবুল হয় সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সময় আল্লাহর কাছে অতএব বেশি বেশি আপনাকে আমাকে এই কদিনের আমল করতে হবে এক তারিখ থেকে দশ তারিখ পর্যন্ত আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করা আল্লাহর কাছে যাওয়ার আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার ইবাদত বেশি বেশি কবুল করানোর সবচেয়ে অন্যতম মাধ্যম পৃথিবীর বুকে আল্লাহ যত দিন দিয়েছেন তার মধ্যে এই দশটা দিন হচ্ছে শ্রেষ্ঠ দিন এই দশ দিনের আমল কি এই দশ দিনের এক নম্বর আমল হচ্ছে সিয়াম পালন করা এক তারিখ থেকে শুরু করে নয় তারিখ পর্যন্ত ঈদের দিনে রোজা রাখা হারাম এই জন্য ঈদের দিনে রোজা রাখা যাবে না এক তারিখ থেকে নয় তারিখ পর্যন্ত সিয়াম পালন করা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ইবাদত আর কেউ যদি না পারে তাহলে আরাফার দিনের রোজা যেটাকে বলা হয় হাজিরা আরাফার ময়দানে থাকে সেই দিনের রোজা ইনশাল্লাহ সময় করে আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো যে ওটা কবে আরাফা হচ্ছে আরাফা দিনের রোজা করতে হবে করলে কি হবে রসুল সাল্লাম বলেন আমার কোনো বান্দা আমার উন্মত যদি আরাফার দিনের একটা রোজা করে আল্লাহ সোবানা তালা পেছনের এক বছর এবং সামনের এক বছরের গুণা মাফ করে দেন সোহান আল্লাহ বেহামদিহি একবার ভাবেন তো কত বড় ইনভেস্ট একটা রোজা একটা সিয়াম আরাফার দিনের আরাফার দিনের একটা সিয়াম কত বড় ইনভেস্ট যেটা আপনার পেছনের এক বছর এবং সামনের এক বছরের যত পাপ করে করেছেন করবেন সব গুণা আল্লাহ সোবানা তালা ক্ষমা করে দেবেন কত বড় ইনভেস্টমেন্ট একবার খেয়াল করতে হবে তার মানে দু হাজার কুড়ির এবং দু হাজার একুশের পাপ যদি আপনি শেষ করতে চান তাহলে আপনাকে আরাফার দিনের একটা রোজা পালন করতে হবে আর কেউ যদি নটা করতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ এক নম্বর ইবাদত দুই নম্বর ইবাদত বেশি বেশি দাম সাদকা করা তিন নম্বর ইবাদত বেশি বেশি তাকবির তাহালিল তসবি পাঠ করা আল্লাহ সুমাতলাকে স্মরণ করা এই এই ইবাদতগুলো মোটামুটি করতে হবে তবে হাদিস থেকে বেশিরভাগ এসেছে আপনার এই তাকবির পাঠ করা আর হচ্ছে সিয়াম পালন করা জিলহজ মাসের যেদিন চাঁদ আপনি দেখবেন আমরা দেখব সেই দিন সন্ধ্যাবেলা যেদিন চাঁদ দেখবেন সেদিন থেকে তেরো দিন পর্যন্ত তেরো তারিখের আসর পর্যন্ত মানে কুরবানির পরে তিন দিনের আসর পর্যন্ত আমরা ঈদের তাকবিরটা পাঠ করব আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর ওয়ালিল্লাহিল হাম এটাকে পাঠ করতে হবে বাজারে গেলে হাটে গেলে বাড়িতে থাকলে বিভিন্ন জায়গায় রাস্তায় এগুলো পাঠ করতে হবে ইবনে উমর রাজিয়াল্লাহানু বলেন আর আপনার উমর রাজিয়াল্লাহানু বাজাই বাজারে যখন যেতেন তিনি জোরে 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 তাকবিরগুলাকে পাঠ করতেন তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের আগামী দশ দিন যে আসছে দশ দিনের ইবাদত তবে চুর্ণক এগুলো কেটে নিতে হবে তার আগের দিনে প্রস্তুতি নিতে হবে এই দশ দিনের এই স্যাক্রিফাইসের এই কুরবানির আল্লাহ সাল আমাদেরকে সঠিকভাবে মানা তৌফিকাদা করুক আল্লাহ আমিন
उत्तम मन कर उचित मानुषर कुरबानी देव कुरबानी सुनल इतिहास शुने बुझे कुरबानी कत जरूरी देवा कुरबानी देवार आगे पशु निवाचन सिसटेम रही है जो पशु अपनी जेटा के कबें से ही पशुता होते हैं हिष्टपृष्ट सुंदर से ही पशु पशु होते हैं ना दुष नुदूष से ही पशुता के जान देखते भलो लगे गरु छागल मध्य तीन प्रकार और गरुर मध्य तीन प्रकार जिन नर नारी मान दोटोई कुरबानी देवा जाए मैं छागल भेड़ा दुम्बा ऐले अथवा मे दोटोई कुरबानी देवा जाए अपना दिखे उठ गरु महिष ये तीन टी कुरबानी देवा जाए तब महिष नहीं किचू किचु आलेम मतानक्य रही है तब दे नारी पुरुष दोटोई देवा जाए और कुरबानी कनार समय देखे नीते हैं जो दाँत भेगे कि ना जदिव हादीसे सुस्पष्ट दाँतर कथा उल्लेख रही है तब कि हादीे रही है जो जदि छागल है एक बसर हवा लागे जो गरु है दो बसर हवा लागे जदि उठ है पाँच बसर हवा लागे ये मिनिमाम एबार हाटे जो अपनी गरु छागल उठ कीनते जान तो बिक्री करार्ज भाई दाँत उठे नहीं क्योंकि पाँच बचर हो गए ता मिथ्या कथा बोलते अपना जी बाड़ी छागल है तेल एक बचर पर आनी कुरबानी दीते तब उत्तम हे आनी दाँत देखे देवें मुसान्ना बोले एक शब्द खेजे जार अर्थ हो दाँत ये दाँत देखे अपना के कुरबानी करते हैं और कुरबानी पशु बेपारे मुहम्मद सल्लम के जेटा जान पशुरा जो स्पष्ट लैंगड़ा ना हई मैं पाले मध्य जेते जेते वो जो पिछड़े ना पड़े जाए लैंगड़ा ना हई स्पष्ट रोग आना है मैं चलते ही परेना एम रोग आना है तीन नम्बर स्पष्ट भाव जान शिंग भांगा ना हई शिंग भांगा जान स्पष्ट भावे ना हई कलें कनार पर एक्सिडेंट कर लो से भिन्न कथा क्यों स्पष्ट जान शिंग भांगा ना हई और स्पष्ट जान आपनर देखे ओके ना बोझा जाए बोझा जाए खराब एर कान काटा एर डिफेक्ट रही है ए रकम किसू जान ना हई अत पशुता के सूंदर ए सबल भलो एक पशु नहीं कुरबानी करते हैं मन रखते हैं जो कुरबानी मान हे अंतर बेपार आल्ला सुबह तला कुरानुल करीमर मध्य बोलते तुम्हारे कुरबानी गोस्त रक्त माँस हमारे किसुई पोछाय ना हमारे जा पोछाय तकुआ हमारे जा पोछाय तकुआ तुम्हार अंतर भीति तुम आल्ला के कत भलोबाशो कत भलोबेसे इब्राहिम मत कुरबानी दीच से पोछाय जो तो कुरबाइन भागा कि भाव कि इत्यादि इत्यादि सब पर बोलो आपना के आगामी जुमे आल्ला बाँची रखले से दिन बोलो तब एखे एक कथा बोले रखी जो अने के सामर्थ्य थारे भागा कुरबानी दीचे सामर्थ्य थारे भागा कुरबानी दीचे सही हादी द्वारा सब्यस्त भागा कुरबानी देवा जाए भागा कुरबानी देवा जाए आपत्ति नाई तब सर्व उत्तम हे एकजना एक परिवार जो एक पशु होते छागल होते भेड़ा होते उठ होते गरु आपनर जा टा से अनुजा अपनी कुरबानी प्रदान कर एक कुरबानी क्षेत्र को आलेम दिमत करें आज के मानुष टेंशने पड़े जाए सात भागा दीब ना एका दीब टेंशन को कारण नहीं जो अपनी हक मानें तो अपनी अपना टाक अटोमेटिकली आल्ला व्यवस्था कर देवें आपनी जो मन करें छागल कुरबानी दीचे एक गरु भागा दीची विश्वास करें ये कुरबानी होना जो हमें मन करी होना कि कारण कारण आपनी गरु गोस्त खाने छागल गोस्त खाने ये अपना टार्गेट शयतान अपना मन मत अस्वस्था कर गु छागल कीनबें आल्लर जो दिए देवें ये भावें किनार समय भावन ना क केजी माँस है एक् तो दुशो टा केजी माँस अत कत के जी हमें ठकब कत के जी हमें जितब यह भावना चिंता कर ले हाटे जो गरु कीनबें तक ही कुरबानी बिल जो अपनी गरु कीनबें छागल कीनबें जो अपनी माँसर हिसाब करें मैं भावें जो हमारे जीत हलो कि ठगा हलो वही कुरबानी बिल फल सालाम मत कर जाते आल्ला दरबारे गृहत है क्यमतारे जान ओ कुरबानी अपना को लगते परे आल्ला सबा के सबा के सठिक भावे कुरबानी करा तौफिक अदा करूक आल्लामीन दोआा करार पूर्व विशेष एक जरूर कथा ये अपना सबा जान जरा अने के सामने बस आज वंश अनेक बड़ो एक वंश हमारे वंशे हमारा मत दीर्घ सतर बचर जबत क्यों मारा जाए दीर्घ सतर बचर जबत चाचा मारा गए क्लोज थे कारण मृत्यु देखी 
সেদিন আমি দেখেছি এবং লাস্টে কাঁধেও নিয়েছি সেদিন আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল মনের মধ্যে খুব ভাবনা হচ্ছিল যে মানুষ যদি দুনিয়াকে লাভ না করে আখিরাতার জন্য যদি কিছু করত আমার চাচা মারা গিয়েছে আমার চোখ দিয়ে পানি আসবে এটা স্বাভাবিক কথা কিন্তু আমি যদি মক্কার ইমামকে মদিনার ইমামকে ডেকে এনে তার জন্য দোয়া করাই তো সেই দোয়া তার কবর অব্দি পৌঁছাবে না কথা খুব কঠিন কথা অনেক কঠিন কথা কারণ হাজার হাজার মানুষ দোয়া করার জন্য রেডি রয়েছে তাদের দলিল হতে পারে তবে আমি যে কথাটা বলছি এটা অতি ন্যায্য কথা কোরআন এবং হাদিস থেকে বলছি চাচার কবর কি হচ্ছে চাচাই বুঝছে আর আমরা কোরআন হাদিস থেকে পড়ে যতটুকু বুঝছি আমরা বুঝছি যে তার হালাতটা কি আছে কেননা আজকে মাধ্যমিকের গত পরশু দিন মাধ্যমিকের রেজাল্ট হয়েছে আজকে উচ্চ মাধ্যমিকের রেজাল্ট আমার ছেলের বয়স সাড়ে ছ বছর আমি যদি বলি যে আমার ছেলের মাধ্যমিকের রেজাল্ট কই এটা মানে মূর্খের পরিচয় দেওয়া হবে আমার ছেলের সাড়ে ছ বছর মানে ও তো মাধ্যমিকে দেনি ওর রেজাল্ট কিসের তাহলে আমার যে চাচা মারা গেল সে আমার তো না যদি নামাজ না পড়ে পৃথিবীর মা ত্যাগ করে গোটা পৃথিবীর মানুষ তার জন্য দোয়া করলেও সে দোয়া তার কাছে কবুল হবে না কেননা আমার ছেলের যেমন করে মাধ্যমিকে নাম নেয় উচ্চ উচ্চ মাধ্যমিকের খাতায় নাম নেয় তেমন একজন মানুষ যে মুসলমান নিজেকে দাবি করে নামাজ পড়ে না সেই ব্যক্তি মুসলমান হতে পারে पृथ्वी नाम मानुष पढ़े मन जो वंश फ्रेश তারা হালাল খায় নিজে খাটে নিজে খায় খালি পশুক নামাজ পড়লে জানাতে যাবে আমি মনে করি কারণ তাদের মতো সব মানুষ খুব কম আমি দেখেছি কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকে চাচা আমার চলে গেল হয়তো মারা যাওয়ার আগে নাকি বিড়ি খাচ্ছিল বা বিড়ি ধরাতে যাচ্ছিল কত বড় দুঃখের বিষয় হারাম খেয়ে ইবাদত না করে যদি কোনো একটা মানুষ যাই আমার অন্তর কানলেও তার জন্য আমি দোয়া করতে পারবো না আর যদি আমি দোয়াও করি সেই দোয়া আল্লাহর কাছে কবুল হবে না সেই দোয়া আল্লাহর কাছে কবুল হবে না এই জন্য তো মোহাম্মদ সাল্লাম অনেক কষ্ট করে বলেছিলেন যে চাচা আপনি তো আমাকে দেখলেন আপনি আমাকে অনেক মানে আমাকে মারতে এসেছে আপনি আমাকে সাহায্য করেছেন আপনি আমাকে বুকে আগলে রেখেছেন আপনার জন্য আমি বড় হয়েছি আপনি কিয়ামতের মাঠে আপনার জন্য আমি কিছুই করতে পারবো না আপনার আমি হাতে পায়ে ধরি আপনি একবার লাই লাহিল্লা বলেন আপনি অমুসলমান আপনি অমুসলমান আপনি একবার মুসলমান হয়ে যান লাই লাহিল্লা বলেন ইনশাল্লাহ আল্লাহর কাছে আমি দোয়া করব অতএব আল্লাহ আপনাকে জান্নাতে দেবে চাচাকে বলে বলে চাচা কি করেছে চাচা সে অবস্থায় বলেছে যে না বেটা আমি তো আমার যে ধর্ম সে ধর্ম ত্যাগ করতে পারি না কত বড় খারাপ কিচ্ছু করতে হবে না আপনি যা করছেন আগের মতোই করেন সবাইকে আমার নসিহত যতজন এখানে শুনছেন যতজন এই পৃথিবী এবং আমাদের এই ভারতবর্ষ প্লাস ভারতবর্ষের বাইরে সবাই শুনছেন সবাইকে আমার করো জেলে অনুরোধ যে অন্তত পক্ষে আপনারা পাঁচ ওয়াক্স সালাতে দায় করুন আর হালাল খান ইনশাল্লাহ একদিন না একদিন জান্নাতে যাবেনি কিন্তু ইবনে ওমার রাজিউল্লাহ বলেন যার সালাত নাই তার দিন নাই যার সালাত নাই সে মুসলমান নয় আর ওই সময় সাহাবিরা দেখত কোনো ব্যক্তি যদি ঈশান নামাজে না আসত ভাবত এমন হয় মুনাফিক হয়ে গেছে যদি ফজরে দেখত ওই ব্যক্তি আসেনি তাহলে তারা ধরে নিতে ওই ব্যক্তি অমুসলমান হয়ে গেছে মুসলমানই নাই আজকে আমাদের অবস্থা কি দেখুন আপনাকে যে কোনো বললে যেখানে থাকেন না কেন সারা দিন আপনি মাঠে থাকেন ওই মাঠে পানির মধ্যে প্রয়োজন হলে আপনাকে নামাজ পড়তে হবে এক ব্যক্তিকে কালকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে আপনি কেন নামাজ পড়েন না পাঁচ ওয়াক্ত বলছে সময় নাই এত কাজ করি মাঠে আমি ইন্দালিল্লাহ আল্লাহর জন্য সময় নাই আল্লাহ চাইলে আপনার এই যে ফসল নষ্ট করে দিতে পারে দেয় তো দেখেননি ভারতবর্ষে আট ন লাখ হয়ে গেল করোনা ভাইরাস আজকে তো এই গ্রামে ঢুকে আমরা সবাই মারা পড়ে যাব কিন্তু যারা মুসলমান মমিন তারা মরলে তাদের থাকার জায়গা জান না কত বড় অফার অতএব আমরা যতই কান্না কাটি করি যতই যা করি না কেন আমাদের এই বিষয়টাকে মাথার মধ্যে রাখতে হবে যে আল্লাহর কাছে যদি নাম থাকে তবে আমি দোয়া করতে পারবো বা দোয়া করলে কবুল হবে আর বাদ বাকি আমি যদি দোয়া করি এই দোয়া খিজুল করা হবে আমার ছেলের সাড়ে ছ বছর বয়স তার জন্য যেমন মাধ্যমিকের রেজাল্ট নেওয়ার জন্য পাগলামি তেমনই আমার চাচার জন্য দোয়া করা হবে পাগলামি তবে দোয়া কি করবে না মানুষ করবে এটা স্বাভাবিক কথা তবে এই মৃত্যু থেকে আমাদেরকে শিক্ষা নিতে হবে যে আমাদের বেঁচে থাকা পর্যন্ত আমরা পাসওয়ার্ড সালাদ আদায় করব গত তিন দিন আগে একজন বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলাম তো সে বলছে আমার যত রাত্রি হোক না কেন আমার দোকানদারের মানে আমি যত দোকানের সাথে কারবার করি আমার এখানে যতগুলো মানুষ থাকে কর্মচারী থাকে সবারই পেমেন্ট করে তারপরে রাত্রিবেলায় শুই আর আমার বাড়ির সবাই তাহার যদি সালাত আদায় করে 
ওয়াক হয়ে গেলাম আমার বক্তৃতা শুনে যে ছেলেটা দাঁড়িয়ে রেখেছে নামাজ ধরেতে সেই ছেলেটা এই কথা বলছে যে শাহিন এই এই ঘটনা আমি সবাইকে ওই মানে টাকা পেমেন্ট করে শুই কারণ আমি তো আবার ভরে আসব রাত্রি দুটোর সময় আবার আমাকে ঢুকতে হবে কিন্তু আমি লেবারদের টাকা বাকি রাখি না কেন জানো তো বলছে তুমি একদিন খুদ বা দিয়েছিলা বলেছিলা মোহাম্মদ সাল্লাম কাছে একটা লাশ আসলো আল্লাহ সুল এর জানাজা পড়ান তো বলছে এর কি কোনো কিছু বাকি আছে বলে হ্যাঁ তো আগে পেড করো তারপরে জানাজা পড়াবো আর আমাদের সমাজে কি হয় ইমাম সাহেব বলে যে বাড়ির কি আছেন বলেন সবাইকে মাফ করে দেন অত সুজা নাকি অত সুজা মোহাম্মদ সাল্লাহকে বারবার বলার পরেও বলছে আল্লাহ সাল্লাহ আপনি জানাজাটা পড়েন আমরা তার টাকাটাকে দিয়ে দিচ্ছি সে যা ধার বাকি করেছিল মোহাম্মদ সাল্লাহ বলছে তোমরা জানাজা পড়াও আমি পড়াবো না আপনার ধার বাকি থাকলে আপনাকে প্রত্যেক রাত্রিবেলা রেডি হতে হবে মরার জন্য যে আমি মনে কালকে উঠতে পারবো না আমার জানাজা হতে পারে এইটা ভেবে এই পৃথিবীর বুকে যদি আমরা টিকতে পারি আর পাশাক সালাত আদায় করতে পারি আল্লাহ সান্নিধ লাভ করার জন্য তাহলে ইনশাল্লাহ আজিজ একদিন না একদিন আমরা জান্নাতে যাব কিন্তু যার সালাত নাই তার দিন নাই অতএব এই সালাত নাই আর আপনার আমার যদি ওজর থাকে তাহলে দুঃখিত একজন সাহাবি মানে যে জান্নাতে যাবে সে মোহাম্মদ সাল্লাহামকে এসে বলছে আল্লাহ রসুল আমি তো অন্ধ মানুষ আমি মসজিদ আসতে পারেন আমাকে অনুমতি দেন আমি বাড়িতে সালাত আদায় করব মোহাম্মদ সাল্লাহাম বলছে যাও তোমাকে অনুমতি দেওয়া হবে তুমি বাড়িতে নামাজ আদায় করো যেই ব্যক্তি চলে যাচ্ছে অন্ধ লোক দেখতে পায় না রাস্তায় হোজট খেয়ে পড়ে যাবে অন্ধ করে রাত্রি বলে আসতে পারে না সেই ব্যক্তিকে বলছে শোনো শোনো তুমি কি আজানের শব্দ শুনতে পাও আজান শুনতে পাও তো সেই ব্যক্তি বলছে জি আমি আজান শুনতে পাই মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আমার কিছু করার নাই তোমাকে আসতে হবে মসজিদে তোমাকে মসজিদে আসতে হবে আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম কিছু করতে পারবো না ফাতেমা রাজিয়া আল্লাহ আনা কলি যা টুকরা তাকে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বলছে ফাতেমা যদি কিছু চাওয়ার থাকো দুনিয়াতে চেয়ে নাও আখেরাতে তোমার বাপ কিছু করতে পারবে না মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বলছে যে সাফাইত করবে গোটা পৃথিবীর তিনি বলছেন যে আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তোমার বাপ তো তোমার জন্য কিছু করতে পারবো না যা চাওয়ার যা নেওয়ার যা শিকার আমার কাছ থেকে এখন নিয়ে নাও শিখে নাও আমার কোনো কিছু করার কায়দা নেই আর আজকে মানুষ কান্না করছে আমার বাপ জান্নাতি আমার অমক জান্নাতি আমার তমক জান্নাতি ইন্নার ইল্লাহ আল্লাহ সুমাতাল্লাহ সঠিকভাবে আমাদেরকে বুঝলে পাশক সারাত আদায় করার মতো তৌফিক আদা করুক আল্লাহ মামিন এবছর আমাদের যারা কুরবানি দিয়েছি নিয়াদ করেছি আল্লাহ সুমাতাল্লাহ যেন ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাহ সালামের মতো কুরবানি করার মতো কবুল করে নেন আল্লাহ মামিন হে আমার প্রতিপালক যারা এখনও আমরা কুরবানি নিয়াদ করিনি আমাদের যাদের সমর্থ রয়েছে তাদেরকে তুমি এবছর কুরবানি করা তৌফিক আদা করো আল্লাহ মামিন হে আমার প্রতিপালক আমাদের এই মসজিদের উপরে খাস রহমত নাজিল করো আল্লাহ মামিন হে আমার প্রতিপালক বিগত যেন যতজন মারা গিয়েছে তারা যদি মুমিন মান্দা হয় তাদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহ মামিন হে আমার প্রতিপালক তুমি রহমান তুমি রহিমান তুমি সব কিছু পারো তোমার দয়ার শেষ নেই ডক্টর জাকির নায়ক আল্লাহ সাইদি যেন আবারও সময় দিনের দাওয়াতের কাজ করতে পারে তার জন্য তুমি তৌফিক আদা করো আল্লাহ মামিন হে আমার প্রতিপালক আমরা সব কিছুর খবর পাই সারিথীনাথ কবরের কোনো খবর পাই না জানি না সবাই কি হালে রয়েছে তারা যদি ক্ষমার যোগ্য হয় তাদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহ মামিন হে আমার প্রতিপালক এই করোনা ভাইরাস আজকে ধীরে ধীরে গোটা বিশ্বকে গ্রাস করছে সবাই আতঙ্কিত হে আমার প্রতিপালক তোমার ইবাদত করে যেন পৃথিবীতে শেষ দিন পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে তার জন্য তুমি তৌফিক আদা করো আল্লাহ মামিন আল্লাহ সাল্লি আলাই আল্লাহ মাবা আরিকালাই